ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு திப்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த வீடியோ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டே செவனில் எழுதுனா பத்து மேக்ஸ் கொஷினுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ப்ரீவியஸாக கொஷின் பத்து கொஷின் வந்து இப்போ நம்ம டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ தான் முடிச்சிருப்பீங்க என்னங்க இன்றைக்கி அதுக்குள்ளே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ கொடுத்துட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இனிமேல் ரெகுலராக நீங்கள் டெஸ்ட் முடித்த உடனே உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ வந்து வந்துடுங்க ஸோ ஓகேங்களா ஸோ ஐ திங்க் டே சிக்ஸை விட டே செவனில் வந்து எல்லோரும் கொஷின் பார்த்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம வந்து பார்த்த கொஷின்ஸ் இன்னைக்கு எழுதுன நீங்க பத்து கொஸ்டின்ஸ்ல முக்காவாசி வந்து உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டினை கிளியர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்ல கடைசி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா எல்லாருமே ரொம்ப டஃபா இருக்கு டஃபா இருக்குன்னு சொன்னீங்களா ஸோ அதோட மாடல் தான் நிறைய அதில் இருந்திருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக அந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குங்கிறத நினைக்கிறேன் ஈஸியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போங்க ஸோ இன்னமுமே நம்மளோட தமிழ் பிளஸ் மேக்ஸ் அப்படிங்கிற பேச்சில் வந்து நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க ஸோ ஜாயின் பண்ணலாமா வேணாமா ஒரு ஏழு நாள் கிளாஸ் போயிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா தாராளமாக இப்போ ஜாயின் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கோங்க எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது அப்படி இல்லை அப்படின்னா தமிழ் பேட்ச் மட்டும் இப்போ நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அட்மிஷன்ஸ் மட்டும் போயிட்டுருக்கு கிளாஸ் வந்து அக்டோபர் ஒன் அல்லது அக்டோபர் ஃபைவ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் இருந்துச்சு தமிழ் பேட்சில் அப்படின்னா தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்க இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்துரும் ஒரு வங்கியானது வைப்பு தொகைக்கு ஆறு சதவீத தனி வட்டி வழங்குகிறது ஒரு வருடத்திற்கு வட்டி நாற்பத்தைந்து ரூபாய் கிடைக்க எவ்வளவு வைப்பு தொகை செலுத்த வேண்டும் என காண்க எ பேங்க் கிவ்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட்ஸ் ஃபைன் த அமௌண்ட் டு பி டெபாசிட்டட் டு இயர்ன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இன் ஒன் இயர் ஸோ என்னங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேங்கில் வந்து ஒரு வைப்பு தொகை ஏதோ ஒரு வைப்பு தொகை வந்து இருக்க ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்கோம் அது ஆறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க அது எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு அப்போ எவ்வளோ வட்டி கிடைக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வட்டி மட்டும் நமக்கு கிடைக்குது எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்போ அந்த வைப்பு தொகை என்னவா இருக்கும் வைப்பு தொகைனா என்னது அசல் தொகை அதாவது பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் ஸோ ஒரு பேங்க்ல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒன் இயருக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு ரூபா நமக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அதோட பிரின்சிபல் அமௌண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பேசிக்காக ஒரு சம்மில் கிவன் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிட்டாலே என்ன கேட்டிருக்காங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னாலே அது என்னது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு தெரிஞ்சிடும் இயர் சம்மந்தமாக வருடம் இயர் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போது இங்கே வந்து பாருங்கள் தனி வட்டியாக வட்டியோட தொகையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டேர்ம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இது என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ அடுத்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோங்கிறத ஈஸியாக வந்து கேதர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ கிவன் வந்து என்னென்ன எழுதிடுவோமா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறதே அசல் தொகை தான் ஓகேங்களா அப்போ என் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஆர் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து வட்டி வந்து நாற்பத்தஞ்சு ரூபா கிடச்சதுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஓகேங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லாவே எழுத போகிறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னாலே ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லாக தான் ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தான் இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அசல் தான் தேவை அப்போ பி மட்டும் இங்கிட்டு வச்சுட்டோன்னா ஐ இந்த பக்கம் இருக்கா இன்ட்டு கீழே இருக்க நூறு இங்கே மேலே வந்துடும் டிவைடட் பை இங்கே மேலே இருந்த எண்ணும் ஆறும் கீழே வந்துடும் இப்போது நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஓகே அப்போ பி ஈக்குவல்ட்டு ஐங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை என்னுங்கிறது ஒன் தெரியும் இன்ட்டு ஆறுங்கிறது ஆறுன்னு தெரியும் சரி படித்து காட்டலாமா டூ த்ரீ டேபிளில் போவோம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இது ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ மிச்சம் ஒன் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஆச்சா ஓகேங்க இது ஒன் டூ இஸ் டூ இது ஃபிஃப்டி டூ சார் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்மள்ட்ட மிச்சம் என்னங்க இருக்குது பதினஞ்சு இன்ட்டு ஐம்பது அப்படிங்கிறது இருக்கா அப்போ அசல் தொகை என்ன கிடைக்கும் பதினஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சுங்கிறது எழுவத்தஞ்சுங்க அப்போ பின்னாடி இருக்க ஜீரோ அப்படியே சேர்த்து எழுதலாம் அப்போ
ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து எழுதாமல் விட்டுட்டாங்க நான் இதே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா அது பேச்சில் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து என்னதுங்க வருஷத்துக்கு பனிரெண்டு சதவீதம் தனி வட்டி கொடுக்குறாங்க அப்போ அது என்ன அர்த்தம் ஆர் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ்னு அர்த்தம் ஸோ ஆறாயிரத்தை ஓராண்டு வட்டிக்கு கொடுக்கும் தொகையை காண்க ஸோ ஆறாயிரமாக என்னவா கொடுக்குறாங்களா வட்டியாக வந்து கொடுக்குறாங்க ஏதோ ஒரு தொகையை வாங்கியிருக்காங்க கடனாக வாங்கியிருக்காங்க பன்னெண்டு சதவீத வட்டிக்கு ஒரு வருஷத்துக்குன்றது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு ஏதோ ஒரு தொகையை கடனாக வாங்கிட்டு அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டியாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ என்னதுங்க வட்டி ஐ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அவங்க எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ அது என்னதுங்க பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அசல் தொகை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்மில் என்ன ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே நமக்கு என்ன வேணும் பி தான் வேணும் அப்போ ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை என் இன்ட்டு ஆறுன்னு வருமா சரி இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ பி ஈக்குவல் டு வட்டி எவ்வளோ கொடுத்தாங்க ஆறாயிரம் ரூபாய் இன்ட்டு நூறு டிவைட் பை என் எவ்வளோ ஒரு வருஷம் ஆறு வந்து பன்னெண்டு சதவீதம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ் டேபிளில் போகலாம் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் இங்கே என்ன வரும் தௌசண்ட் அப்படின்னு வருமா இது ஒன் டூ இஸ் டூ இது ஃபிஃப்டி டூ சார் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்மள்ட்ட எவ்வளோ இருக்குது தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஓகே இப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ்ங்கிறது ஃபைவ் எழுதுங்க எவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்குது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கடனாக வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கு சரியானது அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆண்டு வட்டி பதினான்கு சதவீதம் எனவும் மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு தொகையின் வட்டி ரூபாய் இரநூத்தி பத்து எனில் அந்த தொகை என்ன த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எ சர்டைன் சம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அட் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனும் இஸ் ருபீஸ் டூ டென் த சம் இஸ் சரி சம் அப்படின்னா என்னென்னா சொல்லியிருக்கேங்க அந்த அசல் தொகை அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேனா சரி இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோங்கிறது இங்கிலீஷ் கொஷின் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சரி இருந்தாலும் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஆண்டு வட்டி பதினாலு சதவீதம் ஒரு ஆண்டுக்கு எவ்வளோவா வட்டி பதினாலு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தொகையோட வட்டி இரநூத்தி பத்து ரூபா அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போது அவங்க வாங்கினது என்ன தொகை அந்த தொகைக்கு இரநூத்தி பத்து ரூபா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போது எவ்வளவு அப்படிங்கிறத தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன சர்டைன் சம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஏதோ ஒரு தொகையை வாங்கிட்டு அந்த மூணு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி பத்து ரூபா வந்து கொடுக்குறாங்க மூணு வருஷத்துக்கும் சேர்த்து என்ன பண்ணுறாங்க இரநூத்தி பத்து ரூபா கொடுக்குறாங்க பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஓகேங்களா அப்போ அந்த வாங்கின அமௌண்ட் எவ்வளோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு கொஷினே புரியலனாலும் பிரச்சனை இல்லை கிவன் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சாலே போதும் அப்போ ஆறுங்கிறது பதினாலு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க என் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ வட்டி எவ்வளோ கொடுத்தாங்க இரநூத்தி பத்து ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அசல் தொகையை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சா ஓகே அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ம் எழுதலாமா ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் நமக்கு என்ன தேவை அசல் தொகை நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த சம் ஃபுல்லாகவே அசல் தொகை தான் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வந்திருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கான மாடல்ஸ் அத்தனையும் நீங்கள் கிளியர் ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை என் இன்ட்டு ஆர் ஓகே அப்போ பி ஈக்குவல் டு வட்டி எவ்வளோ கொடுத்தாங்க இரநூத்தி பத்து ரூபா இன்ட்டு நூறு டிவைட் பை மூணு வருஷத்துக்கு இன்ட்டு பதினாலு பர்சன்டேஜுக்கு அடிச்சு கொடுப்போமாங்க சரி ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் இங்கே ஒரு ஜீரோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் இங்கே டென் செவன் சார் செவன்ட்டி ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஓகே நம்மள்கிட்ட மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது இந்த பக்கம் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகேங்களா இந்த ஐநூறு ரூபாய்க்கு தான் மூணு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி பத்து ரூபா வந்து வட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்தது இன்றைக்கான ஃபோர்த்து சார் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது ஆறு சதவீத தனி வட்டி வீதத்தில் மூன்று ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ஆகிறது எனில் அசல் என்ன எ சர்டைன் சம் ஆஃப் மணி அமௌண்ட்ஸ் டு ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ இன் த்ரீ இயர்ஸ் அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைன் த ப்ரின்சிபல் ஸோ டெஸ்ட்டு எழுதிட்டு இருக்கும் போதே
தனி வட்டியாக இல்லை மொத்த தொகையாங்கிறது தான் நிறையா பேருக்கு புரியாமல் இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ அது என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது ஏதோ ஒரு தொகை எக்ஸுங்கிற ஒரு தொகை சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தனி வட்டி அப்படிங்கிற வீதத்தில் மூணு வருஷத்தில் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா அது என்ன வார்த்தை ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஆகுதுன்னா என்னங்க அர்த்தம் அசல் தொகை வட்டி எல்லாமே சேர்த்து இந்த அமௌண்ட் வந்து இதுவாக மாறிடுக்கு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்போ மொத்தமாக சேர்த்து ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப இது என்னது மொத்த தொகை டோட்டல் அமௌண்ட் அப்போ கிவன் என்னது இது ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி டூ ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் தனி வட்டினா அது வித்தியாசமாக வந்து நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏதோ ஒரு தொகையின் வட்டி அப்படிங்கிறது தான் வந்திருக்கும் நமக்கு ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த அமௌண்ட்டாக ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப இது என்னவாக இருக்கும் P ப்ளஸ் ஐ அதாவது அசல் தொகை கூட்டல் தனி வட்டியாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அசல் தொகை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆனால் நம்மக்கிட்ட இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனி வட்டி கிடையாது டோட்டல் அமௌண்ட் இருக்குது அப்போ என்ன ஃபார்ம்லாம் நம்ம எடுப்போம் ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐன்னு எடுப்போமா சரி அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐக்கு பதிலாக நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லாம் என்னது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போடுவோமா அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஏ ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டுலேயும் எழுது இந்த ஒரு பியை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இங்கே இருந்ததே ஒரு பி தான் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் இங்கே பி எடுத்துட்டா என்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆக்சுவல் ஃபார்ம்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி வந்துருச்சுனாலே நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே வந்துடணும் ஒவ்வொரு தடவையும் இங்கேருந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த ஃபார்முலா தான் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் ஒரு அந்த லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோருக்கான கடைசி எடுத்துக்காட்டு நிறைய பேர் புரியல புரியல புரியலன்னு சொன்னீங்களா ஸோ அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் செஷன் தான் இது ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஏ கென்ன தனியும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ இந்த இடத்துக்கு நான் இங்கே போட்டுட்டேன்னா பி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு ஆறு இருக்கா இது ரெண்டையும் ஸ்ட்ரைட்டாக பெருக்கி இங்கே எழுதிடலாமா ஆறு இன்ட்டு மூணு பதினெட்டு பை நூறு இங்கே இங்கேயே கூட ஒரு ஸ்டெப் நான் எழுதிடுறேங்க ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் என் என்னது த்ரீ இன்ட்டு இங்கே ஆர் வந்து சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ பிடிஎஃப் எழுதும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாதீங்க அனுப்பும்போது பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா சரி அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு இங்கே என்னங்க இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இது ரெண்டையும் ஒரே டினாமினேட்டராக மாற்றணும் அப்போ இங்கே நூறால் பெருக்குன்னா இங்கேயும் நூறால் பெருக்குவோமா அப்போது நூறு ப்ளஸ் பதினெட்டு ஹோல் டிவைடட் பை நூறு அப்படின்னு எழுதலாமா அடுத்து ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு சாரி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு நூற்றி பதினெட்டு பை நூறு இது ரெண்டு கூட்டினா என்ன வரும் நூற்றி பதினெட்டு ஓகேங்களா சரி இப்போ பி மட்டும்தான் வேணும் இந்த பக்கத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த நூற்றி பதினெட்டு பை நூறு அங்கிட்ட அனுப்பலாமா அப்போ ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு அந்த பக்கம் வரும்போது தலகியெலாம் மாறி வரும் இப்போ வந்து அடிச்சு கொடுப்போமா டூ டேபிளில் போவோம் ஃபைவ் டூ சார் டென் இங்கே மிச்சம் ஒன்று நைன் டூ சார் எயிட்டீன் இங்கே என்னங்க த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஒன் டூ சார் டூ மிச்சம் ஒன்று எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் மிச்சம் ஒன்று சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வாய்ப்பாடில் இதை அடிக்க நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்படி அடிக்க தெரியலனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மூணு ஒன்று எட்டு ஆறுன்னு எழுதிட்டு ஐம்பத்தி ஒன்பதுன்னு போடுங்க எடுத்த உடனே நூறால் பெருக்க அதையும் போடாதீங்க இந்த ரெண்டு நம்பரையும் வகுத்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஜீரோ பின்னாடி சேர்த்துக்கலாம் ஓகேங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி நைன் அப்படிங்கிறத எந்த டேபிளால் போட்டு பார்க்கலாம் ஒரு ஃபோர் டேபிளால் போட்டு பார்ப்போம் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் வருது இங்கே த்ரீ வருது இங்கே ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீ இரநூத்தி முப்பத்தாறு தான் வருது அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சால் போட்டு பார்ப்போம் இங்கே நாற்பத்தஞ்சு வரும் இருபத்தஞ்சுனா இருபத்தொம்பது இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு வருது ஸோ இதுக்கு நியரஸ்ட்டாக நமக்கு இது தான் வருதா அப்போ அஞ்சுன்ட்டு ஐம்பத்தொம்பது இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இப்போ கழிக்கலாமா எட்டில் அஞ்சு போச்சுன்னா மூணு இங்கே ரெண்டு வருது இங்கே பதினொன்று வருமா இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஜீரோ தான் அப்போ முந்நூற்றி பதினெட்டில் இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு போச்சுன்னா இருபத்தி மூணு வருது இந்த ஆறு அப்படியே இங்கே இறக்குவோம் இப்போ இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறுங்கிறது ஐம்பத்தொம்பது நாலால் பெருக்குனப்போ நம்ம கிடச்சிருந்துச்சா அப்போ நாலு
ஸோ அடுத்தது இன்னைக்கான ஃபிஃப்த் சம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது எட்டு சதவீத வட்டி வீதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளில் ரூபாய் பத்தாயிரத்தி எண்பது ஆகிறது அசலை காண்க எ சர்டைன் சம் ஆஃப் மணி அமௌண்ட்ஸ் டு ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஃபைன் த பிரின்ஸிபல் ஸோ அதே கணக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ஆறு அதாவது வட்டி வீதம் ஆர் அப்படிங்கிறது எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்கா ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் எத்தனை வருஷம் என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ஏதோ ஒரு தொகை வந்து இவ்வளோ இந்த சர்டைன் அமௌண்ட் சாரி எயிட் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் பத்தாயிரத்தி எண்பதாக வந்து மாறுது அப்படின்னா அதோட அசல் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்னங்க இதுவாக ஆகிறது அப்படிங்கிறப்ப ஏ ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி அப்போது பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் இல்லைங்களா ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் இந்த ஐக்கு பதிலாக பி என்ஆர் பை ஹண்ட்ரடுன்னு போடுவோம் அப்போ ஒரு பியை வெளியே எடுத்துட்டோன்னா ஒன் ப்ளஸ் என்ஆர் பை ஹண்ட்ரடா ஸோ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக இப்போ அந்த ஃபார்ம்லாவை நான் இங்கே எழுதிடுறேன் ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் என் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஏங்கிற இடத்துல பத்தாயிரத்தி எண்பது ஈக்குவல் டு பி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் என் என்னது ஃபைவ் இன்ட்டு ஆறுங்கிறது எயிட்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போது டென் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் வருதா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுங்க இது டூ டூ சார் ஃபோர் இது ஃபைவ் டூ சார் டென் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்லேயே கேன்சல் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஃபைவ் டேபிள் அடிச்சுட்டு மிச்சத்த எயிட் டேபிள் வந்து டூ டேபிள் வந்து அடிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது டென் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி அப்படியே இருக்குது பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் மிச்சம் டூ பை ஃபைவ் மட்டும் அங்கே இருக்குங்களா சரி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே ஒன் இங்கே என்ன பண்ணணும் டெசிமலை சேம் ஆக்கிறதுக்காக இங்கே ஃபைவால் மல்டிபிள் பண்ணால் இங்கேயும் ஃபைவால் மல்டிபிள் பண்ணுவோமா ஓகே அடுத்து நான் இங்கே எழுதுறேங்க டென் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு இங்கே என்ன வரும் ஃபைவ் பை ஃபைவ்னு வரும் அப்போ இந்த இடம் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூன்னு வருமா நியூமரேட்டரை ஆட் பண்ணுவோம் டினாமினேட்டரை ஒரு தடவை மட்டும் நம்ம எழுதிக்குவோம் இப்போ பத்தாயிரத்தி எண்பது ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஏழு பை அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த பி இங்கே வச்சுட்டு ஏழு பை அஞ்சுங்க அமிச்சோம்னா அஞ்சு பை ஏழுன்னு மாறுமா அப்போ பத்தாயிரத்தி எண்பது இன்ட்டு அஞ்சு பை ஏழு இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏழாவது டேபிளால் அடிக்க போகிறோம் ஒன் செவன் இஸ் செவன் இங்கேயும் ஒன் செவன் இஸ் செவனா பத்தில் ஏழு போச்சுன்னா மிச்சம் மூணு இருக்குது இங்கே முப்பதா அப்போ நாலு ஏழு முப் இருபத்தி எட்டு மிச்சம் ரெண்டா மறுபடியும் நாலு ஏழு இருபத்தெட்டு இங்கே இருக்க ஜீரோவை இங்கே போட்டுக்கணும் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது அஞ்சு அப்படின் இருக்கா இது என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அஞ்சால் மட்டும் இருக்குங்க அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இருபது மிச்சம் ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இருபது ப்ளஸ் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு ஒன்று அஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டு ஏழு அப்போ ஏழுநூற்றி இருபதா அப்போ பி ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி இங்கே இருக்க ஜீரோவாக அப்படியே சேர்த்துக்கணும் அப்போ அசல் தொகை ஏழாயிரத்தி இரநூறு ஏழாயிரத்தி இரநூறு எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஏழு இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு சம்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இல்லைங்களா ஸோ அடுத்த அஞ்சு சம்ஸாக அப்படியே பார்ட் டூ கிளாஸ் டூவில் வந்து நான் கொடுக்குறேன் அதுவும் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து ரீச் ஆகிடும் உங்களுக்க